La Secretaría Regional Ministerial de Deporte de Chile cuenta con un nuevo jefe, quien tiene muy claro sus objetivos. Lo más importante para mí es poder cerrar alguna, algunos proyectos que se tenían en carpeta y que se han estado desarrollando pero que no se han podido cerrar. Eh, principalmente, eh, primero, la aprobación de la política regional de actividad física y deporte por parte del Consejo Regional del Bio Bio. En segundo término, el poder eh, eh, elaborar el plan estratégico para que tengamos una carta de navegación por lo menos a 10 años, de tal manera de que lo que se desarrolle en el deporte no dependa de los avatares políticos y que efectivamente eh, tenga un carácter técnico y una política pública sancionada, tanto por el Consejo Regional como también por los otros sectores públicos que eh, tienen que ver con el ámbito de la actividad física y el deporte. Aquí hay que, hay, está el ámbito de la salud, el ámbito de la educación, el desarrollo social, que relacionan eh, el deporte de alguna manera y es importante generar una mancomunión de esfuerzos para que eh, los pocos recursos que puedan haber se maximicen digamos, con el trabajo que pueda hacer cada uno. Eh, por lo tanto, eh, ese es uno de los, de, de los principales pilares. Otro, el que tiene que ver con la dotación de algún, de, del centro de entrenamiento regional, que ha sido un, una cosa muy anhelada y que efectivamente eh, estamos en un buen pie en la medida en que ya tenemos el terreno, en la medida en que ya tenemos un proyecto de diseño que está en evaluación por parte del Ministerio de Salud Social y que esperamos poder contar con la, la, la recomendación favorable de manera de que en esta administración al menos tener el, el, el diseño aprobado y eh, eventualmente también los recursos eh, comprometidos. La idea de descentralizar el deporte y poder trasladarlo a distintas regiones ha sido su pensar desde que asumió su cargo, lo que espera poder cumplir en el transcurso del tiempo. Que eh, tanto el Ministerio del Deporte como el Instituto Nacional de Deportes podamos trabajar mancomunadamente para la realización de eventos como el que estábamos desarrollando hace poco y que tiene que ver con los Juegos Nacionales de Educación Superior, con los Juegos Nacionales de, y Paranacionales que se desarrollaron acá, eh, seguir descentralizando el deporte, seguir siendo opción en la región del Biobío y para eso necesitamos una fortaleza institucional que eh, yo creo que tenemos que potenciar y que nos falta un, po un poco el camino que recorrer. Leonardo es un personaje ya encasillado al deporte desde tiempo atrás, sus estudios hasta los hobbies y ámbitos laborales como el de ser árbitro. Yo soy profesor de educación física, eh, titulado de la Universidad de Concepción, tengo un magíster también en gestión de la actividad física y del deporte en la Universidad Andrés Bello, eh, varios diplomados por ahí, cosas con el Comité Olímpico también, eh, algún, eh, algún curso en el extranjero, específicamente en La Habana, Cuba. Eh, eso es lo que tiene que ver con la formación y yo en el ámbito del deporte siempre he estado ligado desde, desde el colegio, jugando voleibol, fútbol, qué sé yo, hasta que ya entrando al fútbol de forma más, más, casi más profesional, me dediqué al arbitraje profesional desde el año 92 hasta el 2010, donde me desarrollé como árbitro asistente de fútbol profesional. Después de estar casi 20 años desempeñándose como árbitro, se adquiere cierta experiencia para manejar distintas etapas de alegrías o tristezas, pasando por distintas divisiones y lugares. Cuesta un poco eh, eh, darse a la idea de que uno ya no está en la actividad, así que de alguna manera me sentí un poquito extraño, sentía la, la extrañeza de que los fines de semana no había que armar el bolso, no había que estar preparando viajes. Eh, pero finalmente uno como sabe que esto eh, la, está reglamentado y a una cierta edad uno tiene que retirarse, uno va de alguna manera preparando, así que anímicamente tampoco es, es un gran eh, problema. Además que uno tiene la oportunidad de seguir eh, trabajando en el tema del fútbol como lo he estado haciendo hasta ahora como asesor de árbitros de fútbol profesional, entonces eh, siempre he estado ligado y por lo tanto tampoco ha sido... No, no, no ha alcanzado a extrañar el fútbol realmente. El enfrentarse en un cargo complicado como el arbitraje le dejó enseñanzas que podrá poner en práctica en su nueva labor, pues afirma que se puede ser el héroe o el villano de una misma historia. Uno puede arbitrar bien, cobrar bien, eh, no, no tener problemas con los jugadores, pero basta con que uno cobre un penal que he resistido y bueno, pasa a ser villano en forma inmediata. Y si a eso le agregamos además que me parece a mí que es la única profesión del mundo donde todavía uno no hace un pitazo, no, es, no, no, no toma ninguna decisión y ya está siendo abuchado por el público por el solo ingresar a la cancha, eh, le genera también una adrenalina especial. Por eso que para ser árbitro hay que tener eh, carácter eh, y uno se sobrepone porque efectivamente está, está trabajando con un equipo, eh, uno se alienta eh, con, lo, con los que forman parte del equipo con uno y bueno, eh, no todo el mundo sirve para todas las actividades, por lo tanto los que estamos eh, involucrados en el arbitraje eh, tenemos el carácter y, y la templanza suficiente como para incluso eh, no dejarnos llevar por, eh, 
por las situaciones complejas que se dan en la cancha, que a veces uno pudiera entender que si el equipo o la, o, o la barra de un equipo tiene actitudes un poquito más fuertes con el árbitro, uno va a tomar eh, eh, partido por el otro equipo, no, al contrario, eh, uno sabe que es parte de la actividad, por lo tanto uno lo asume como tal y, y, y bueno, termina su labor saliendo de la cancha, bajo las pifias también. La reciente actividad deportiva tuvo una buena acogida por parte de las autoridades deportistas y público en general. No se puede quedar atrás la oportunidad de poder evaluar la organización en temas generales. Estos juegos son bastante complejos en la medida en que eh, no es una sola institución ni una sola organización la que los lleva a cabo. Aquí hay que mancomunar esfuerzos del mundo público, que el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deporte y también el mundo privado. Y cuando me refiero al mundo privado, me refiero a consultoras que estén, eh, o productoras que estén a la altura del evento que se quiere desarrollar, que permita eh, que la parte operativa, la parte logística funcione a, a plenitud, eh, y también de las organizaciones deportivas. Aquí hay un trabajo muy importante de las federaciones, de las asociaciones regionales, que permiten que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista deportivo, el nivel que se desarrolla en los juegos, la parte deportiva, realmente sean lo que uno espera para un campeonato de esta naturaleza. Eh, hay que pensar que este es el, el, el evento más importante del país en el ámbito del deporte. Eh, ha tenido tres versiones, eh, las primeras dos en la región metropolitana, por primera vez se hace en la región, en la región fuera de Santiago y que seamos en la región del Biobío los que sean, sean, eh, seamos los elegidos y que dando muestras de que esta región está a la altura de organizar este tipo de, de actividades, obviamente que, que ha permitido la mancomunión de estos, todos estos sectores que yo les menciono para que realmente tengamos una organización de alto vuelo, de alto nivel, en lo organizativo, en lo logístico y en lo competitivo.